my name is b gaurishankar school student math jatpet school namla vijayanagaram dear students manam previous class lo em nerchukunnamo okka sari manam gurtu ga techukundam subtraction of integers represent on number line integers yokka subtraction ni number line pai e vidhanga represent cheyalo telusukundam adhe vidhanga multiplication of integers represent on number line ఇంటిజర్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ నెంబర్ లైన్ పై ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఇన్ టుడే క్లాస్ వీ విల్ లర్న్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ వన్ నెగిటివ్ అండ్ వన్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మోర్ దాన్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా అండ్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా అలాగే మోర్ దాన్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మనం తీసుకొని వాటిని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా అలానే డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా అలానే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈరోజు క్లాసులో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే రైట్ ఫస్ట్ మనం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వన్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అండ్ వన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా అనే విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం దీనికోసం నేను ముందుగా మీకు ఒక ప్యాటర్న్ చూపిస్తాను చూడండి ఈ ప్యాటర్న్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఫోర్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ త్రీ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అనే విషయం మనకు తెలుసు నెంబర్ లైన్ మీద మనం చూపించాం ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ త్రీ అంటే జీరో దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్ జంప్స్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి ఈచ్ జంప్ త్రీ స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అలా మనం ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేసాం ఓకే త్రీ త్రీ జార్ నైన్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ జీరో త్రీ జార్ జీరో ఇక్కడ ఆగండి ఇక్కడ త్రీ అనే ఒక నెంబర్కి త్రీ అనే ఒక నెంబర్ని ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేసాం ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఓకే తర్వాత త్రీ తో మల్టిప్లై చేసాం త్రీ త్రీ జార్ నైన్ వచ్చింది తర్వాత టూ తో మల్టిప్లై చేసాం టూ త్రీ జార్ సిక్స్ వచ్చింది తర్వాత వన్ తో మల్టిప్లై చేసాం వన్ త్రీ జార్ త్రీ వచ్చింది తర్వాత జీరో తో మల్టిప్లై చేసాం జీరో త్రీ జార్ జీరో ఓకే దీన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మల్టిప్లై అంటే ఏ నెంబర్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని మల్టిప్లైయర్ అంటాం కదా ఫస్ట్ మనం ఫోర్తో మల్టిప్లై చేసాం తర్వాత త్రీతో మల్టిప్లై చేసాం తర్వాత టూతో మల్టిప్లై చేసాం తర్వాత వన్తో మల్టిప్లై చేసాం తర్వాత జీరోతో మల్టిప్లై చేసాం అంటే ఈ మల్టిప్లయర్ వాల్యూ డిక్రీజ్డ్ బై వన్ ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ వస్తున్నది అప్పుడు దాని యొక్క ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ప్రతి సందర్భంలో మనం త్రీనే మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అది గుర్తించుకోండి ప్రోడక్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ నైన్ వచ్చింది త్రీ త్రీ జార్ నైన్ అలానే టూ త్రీ జార్ సిక్స్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ జీరో త్రీ జార్ జీరో ఓకే అంటే మల్టీప్లయర్ వాల్యూ ఒకటి చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటే ప్రొడక్ట్ అనేది మూడు చొప్పున తగ్గుతూ వస్తుంది చూడండి పన్నెండులో మూడు తీసిస్తే తొమ్మిది కదా అలాగే నైన్లో నుంచి త్రీని లెస్ చేస్తే సిక్స్ అలాగే సిక్స్లో నుంచి త్రీని లెస్ చేస్తే త్రీ త్రీలో నుంచి త్రీని లెస్ చేస్తే జీరో త్రీ మైనస్ త్రీ జీరో కదా అంటే మల్టీప్లయర్ వాల్యూ ఒక్కటి చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటే ప్రొడక్ట్ అనేది కూడా మూడు చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది ప్యాటర్న్ సో ఈ ప్యాటర్న్ ని మనం గమనించి ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మల్టీప్లయర్ జీరో కదా ఇంకా ఒకటి తగ్గించాం అప్పుడు మైనస్ వన్ అయింది 
మైనస్ ఒకటికి ఇంకా ఒకటి తగ్గించండి అంటే మైనస్ వన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటుంది నెంబర్ లైన్ పై మైనస్ టూ ఉంటుంది మైనస్ వన్ కంటే మైనస్ టూ ఒకటి తక్కువ మైనస్ టూ కంటే మైనస్ త్రీ ఒకటి తక్కువ మైనస్ త్రీ కంటే మైనస్ ఫోర్ ఒకటి తక్కువ అంటే మల్టీప్లైయర్ అనేది క్రమంగా ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ ఉంది ప్రొడక్ట్ అనేది త్రీ చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ప్రొడక్ట్ కూడా మూడు చొప్పున తగ్గుతూ ఉంది సో ఇక్కడ జీరో ఉంది జీరోకి మూడు తక్కువ ఎంత అవుతుంది మైనస్ మూడు అవుతుంది మైనస్ మూడు కంటే మూడు తక్కువ అంటే ఎంత మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ కంటే మూడు తక్కువ అంటే ఎంత వస్తుంది మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్ కంటే ఇంకా మూడు తక్కువ మైనస్ ట్వల్ ఓకే మల్టీప్లయర్ క్రమంగా ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ ఉంటే ప్రొడక్ట్ అనేది మూడు చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ త్రీ అవుతుంది మైనస్ టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మైనస్ నైన్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది చూసారా ఈ అబ్జర్వేషన్ ని ఓకే ద మల్టీప్లయర్ డిక్రీజ్డ్ బై వన్ ద ప్రొడక్ట్ డిక్రీజ్డ్ బై త్రీ ఇప్పుడు మనం ఈ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ తీసుకుందాం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ నెగిటివ్ ఇంటిజరే కదా మైనస్ ఫోర్ అనేది త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ త్రీ అనేది ఏంటి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ధనపూర్ణ సంఖ్య ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఈ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది మరలా ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ కదా మైనస్ ఉంది కదా సో ఇది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఓకే మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ త్రీ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది మరలా ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి మనం ఏం కన్క్లూజన్ చేయొచ్చు ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ కన్క్లూజన్ బేస్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టూ డాష్ అని అడిగాడు అనుకుందాం టూ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫైవ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసినా ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసినా సేమ్ రిజల్టే వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ టూ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫైవ్ ఇప్పుడే మనం చెప్పాం ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది సో టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ అని మనకు తెలుసు టూ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఫైవ్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి కాబట్టి మైనస్ టెన్ వస్తుంది టూ అనే ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని మైనస్ ఫైవ్ అనే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ దాని వాల్యూ ఎంత అంటే మైనస్ టెన్ అవుతుంది అలానే మరో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎయిట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసినా ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసినా రిజల్ట్ సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఓకే ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫోర్ కదా మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందని మనం కన్క్లూజన్ చేసాం సో మనకి వచ్చిన ఇంటిజర్ నెగిటివ్ లో వస్తుంది ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ సో మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది మైనస్ థర్టీ టూ అవుతుంది అర్థమైంది కదా దీని నుంచి మనం కన్క్లూజన్ ఏం రాసుకుంటామంటే వుడ్ హ్యావ్ నోటీస్ ఇట్ దాట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అండ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ is always a negative integer okay oka positive integer ni oka negative integer ni multiply chesthe vachina result anedi always negative integer positive into negative equals to negative alane mundu negative integer teeskondi oka negative integer ni ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ అనేది ఆల్వేజ్ నెగిటివ్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం చాలా లెక్కలు చేసేటప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనేది ఈ కన్క్లూజన్ అనేది మనం అప్లై చేస్తాం ఒక పాజిటివ్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసిన ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ తో మల్టిప్లై చేసిన 
వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఆల్వేస్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది రైట్ గుడ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మనం టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని తీసుకుంటే వాటిని మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే దీనికోసం నేను ఒక ప్యాటర్న్ తీసుకున్నాను దీన్ని మరలా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడే మనం నేర్చుకున్నాం ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది ఫోర్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఎంత మైనస్ ట్వెల్వ్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఇంటూ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి సో ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ కదా ఒకటి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా త్రీ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ నైన్ అవుతుంది ఓకే ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం ఆ విధంగా అలాగే టూ మైనస్ త్రీ జర్ మైనస్ సిక్స్ వన్ మైనస్ త్రీ జర్ మైనస్ త్రీ జీరో ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే వీటిని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ అనే ఒక నెంబర్ని ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఫస్ట్ ఫోర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత టూతో మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత వన్తో మల్టిప్లై చేస్తాం తర్వాత జీరోతో మల్టిప్లై చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మల్టీప్లయర్ వాల్యూ క్రమంగా ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ ఉంది చూడండి ఫస్ట్ ఫోర్ తర్వాత త్రీ తర్వాత టూ తర్వాత వన్ తర్వాత జీరో అంటే క్రమంగా ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ ఉంది అప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది ఫస్ట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉంది తర్వాత మైనస్ త్రీ ఉంది తర్వాత మైనస్ నైన్ వచ్చింది మైనస్ ట్వెల్వ్ కంటే మైనస్ నైన్ మూడు ఎక్కువ మైనస్ ట్వెల్వ్కి త్రీని యాడ్ చేస్తే మైనస్ నైన్ వస్తుంది మనం నెంబర్ లైన్ పై చెప్పాం ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ లో ఓకే మైనస్ ట్వెల్వ్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి రైట్ సైడ్ త్రీ స్టెప్స్ వెళ్తే మనకి మైనస్ నైన్ అనేది వస్తుంది కదా అంటే మైనస్ ట్వెల్వ్ కంటే మైనస్ నైన్ త్రీ ఎక్కువ మైనస్ నైన్ కంటే మైనస్ సిక్స్ త్రీ ఎక్కువ అలాగే మైనస్ సిక్స్ కంటే మైనస్ త్రీ కూడా త్రీ ఎక్కువ మైనస్ త్రీ కంటే జీరో మూడు ఎక్కువ సో మల్టీప్లయర్ వాల్యూ క్రమంగా ఒకటి చొప్పున తగ్గుతూ ఉంటే ప్రొడక్ట్ అనేది మూడు చొప్పున పెరుగుతూ వస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ రిజల్ట్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ మల్టీప్లయర్ జీరో కదా లాస్ట్ ఇంతవరకు చెప్పుకున్న దాంట్లో లాస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ యొక్క మల్టీప్లయర్ జీరో మల్టీప్లయర్ ఒకటి చొప్పున క్రమంగా తగ్గుతూ వేస్తున్నాం సో జీరో కంటే ఒకటి తక్కువ అంటే మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ కంటే ఒకటి తక్కువ మైనస్ టూ మైనస్ టూ కంటే ఒకటి తక్కువ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ కంటే ఒకటి తక్కువ మైనస్ ఫోర్ వాటి ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది మూడు చొప్పున పెరుగుతూ ఉంది సో జీరోకి మూడు కలిపితే త్రీ త్రీకి మూడు కలిపితే సిక్స్ సిక్స్కి మూడు యాడ్ చేస్తే నైన్ నైన్కి మూడు యాడ్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇలా వస్తుంది మనకి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఈ మల్టిప్లికేషన్ మనం తీసుకుందాం మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చిందంటే ట్వెల్వ్ వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయండి మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ రుణపూర్ణ సంఖ్య మైనస్ త్రీ అనేది కూడా ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇది కూడా ఒక రుణపూర్ణ సంఖ్య ట్వెల్వ్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఇది ఒక ధనపూర్ణ సంఖ్య అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కంక్లూజన్ చేయవచ్చు అంటే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది అని మనకి దీని నుంచి అర్థమవుతుంది ఒక రుణపూర్ణ సంఖ్యని మరో రుణపూర్ణ సంఖ్యతో గురించేటప్పుడు వాటి యొక్క లబ్ధం అనేది ఒక ధనపూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది ఓకే రైట్ ఓకే సో ఈ కన్క్లూజన్ నుంచి ఒకసారి వీటిని చూడండి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ దీని రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది దీని ప్రొడక్ట్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫైవ్ అనేది కూడా ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది ధనపూర్ణ సంఖ్య వస్
ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ బూత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి మన ఆన్సరు ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది అంటే ప్లస్ ట్వంటీ అవుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ అన్నా ట్వంటీ అన్నా ఒకటే ఓకే ఒక నెంబర్ ముందు ఏ సింబుల్ లేదంటే ప్లస్ ఉందని అర్థం గుర్తుంచుకోండి అలాగే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది టూ ఫైవ్ జార్ టెన్ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది ప్లస్ టెన్ వస్తుంది అలాగే మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఈ రెండు కూడా నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ సో ఆ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఓకే మల్టిప్లై టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ రైట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ రెండు కంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేద్దాం వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే మైనస్ టూ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడే చెప్పాం ఈ రెండు కూడా నెగిటివ్ ఇంటిజర్సే కాబట్టి టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందని చెప్పాం అంటే టూ త్రీ జార్ సిక్స్ కదా ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది అంటే సిక్స్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకుందాం మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఈ మూడింటిని మనం మల్టిప్లై చేద్దాం ఓకే వీటిని చేసేటప్పుడు ముందు మొదటి రెండింటికి ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ముందు మల్టిప్లై చేద్దాం మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత అవుతుంది మైనస్ టూ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది సో మైనస్ టూని మైనస్ త్రీతో గుణిస్తే మనకి ప్లస్ సిక్స్ వస్తుంది ఓకే అంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న దాని వాల్యూ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇది ఉంది ఇప్పుడు మరలా ఈ రెండింటిని మరలా మల్టిప్లై చేయాలి సిక్స్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది అంటే మైనస్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది రిజల్ట్ అంటే త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ఆన్సరు ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయ్యింది మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అనే త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయ్యింది ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని తీసుకుందాం మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ వీటిని మల్టిప్లై చేద్దాం చేసేటప్పుడు మొదటి మూడింటిని ఒక బ్రాకెట్లో మనం పెట్టుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మొదటి మూడు మొదటి మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఒక బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం ఈ పై రిజల్ట్ త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయ్యింది ఈ బ్రాకెట్ లో త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయి మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ ఈ మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఈ మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అగైన్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం దీని పై స్టెప్ లో ఉంది అది సో టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ సో మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకంటే ఈ మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ఈ మూడు యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది అంటే మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అయ్యింది ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ అనేది అగైన్ వచ్చింది ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఫైవ్ అనేది నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది సో మనకి ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది పాజిటివ్ లో వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఓకే అంటే మనము మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ అనే నాలుగు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ని తీసుకున్నాం నాలుగు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వచ్చింది చూడండి టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అది మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం 
త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఇవి ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ వీటి యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎంత అవుతుందంటే ఈ మొదటి నాలుగు ఇంటిని ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టుకుందాం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకుంటే వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఈ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ వీటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ వన్ ట్వంటీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది అంటే ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఓకే దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి వన్ ట్వంటీ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ సిక్స్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందని మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే సో మన ఆన్సర్ ఏమొచ్చి ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ జార్ సెవెన్ ట్వంటీ మా ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ రైట్ ఇప్పుడు మనం కన్క్లూజన్స్ ఎలా రాస్తామంటే టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఓకే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఈజ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మనం కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూద్దాం ఓకే మనం ఇంతవరకు ఏం తెలుసుకున్నాం ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేసిన ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్తో మల్టిప్లై చేసిన వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది అనే విషయం మనం నేర్చుకున్నాం అలానే టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చిన ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అలాగే త్రీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఫోర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అనే విషయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు చూద్దాం మైనస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మైనస్ హండ్రెడ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ వల్ల ఉంది కదా మైనస్ సిక్స్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్లు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందని మనం తెలుసుకున్నాం సో మన ఆన్సర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ సిక్స్ జార్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వంద ఆరులో ఆరు వందలు కదా సో ప్లస్ ఆరు వందలు ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అలాగే మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ వన్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్లు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ కదా పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది సో మైనస్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెగిటివ్ ఇంటిజరే రావాలి ఆన్సర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ముందుగా మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ చేద్దాం అంటే ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మల్టిప్లై చేద్దాం రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ నైన్ మనం వేసుకొని ఇంటూ పెట్టి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయగా మనకి ప్లస్ ఎయిటీన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది సో త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీన్ ఈ రెండు పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు నైన్ ఎయిటీన్ జార్ నైన్ టెన్ జార్ నైంటీ నైన్ ఎయిట్ జార్ సెవెంటీ టూ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ అవుతుంది మన ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఇచ్చాడు మూడు నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది అగైన్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం సో మన ఆన్సర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయ్యి తీరాలి మైనస్ పెట్టండి నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ ముందు పెట్టుకోండి ఓకే ఈ మూడింటిని ప్రొడక్ట్ చేయండి ఎయిటీన్ ఫైవ్ జార్ నైంటీ నైంటీ ఫోర్ జార్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ డ్యాష్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ చూడండి మైనస్ త్రీ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్
ఏ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందో మనం చూసుకోవాలి ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఏ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మరలా మరొక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తేనే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఈ డాష్లో ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మనం ఫిల్ చేయాలి అయితే ఆ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఎంత అవుతుందంటే త్రీ నైన్ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ కదా సో మైనస్ నైన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది మైనస్ నైన్ అనే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ నైన్ బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ దేర్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకే ఈ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫస్ట్ డాష్ ఇచ్చాడు ఇంటూ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ థర్టీ టూ ఇచ్చాడు ఈ డాష్లో ఏ ఇంటిజర్ వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇచ్చాడు ప్రొడక్ట్ ఏమొచ్చి ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఇచ్చాడు అంటే అగైన్ ఈ డాష్లో మనం ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మనం ఫిల్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మరొక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేస్తేనే ఆన్సర్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవుతుంది ఓకే అయితే ట్వెల్వ్ లెవెన్ జార్ వన్ థర్టీ టూ కాబట్టి మైనస్ లెవెన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది మైనస్ లెవెన్ అండ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేవి రెండు రెండు కూడా నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది వన్ థర్టీ టూ అనే ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఓకే డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ వి నో దట్ డివిజన్ ఈజ్ ద ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ యొక్క ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ భాగాహారం అంటే గుణకారానికి విలువ ప్రక్రియ భాగాహారం అవునా కాదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ అని మనకు తెలుసు త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ఇది ఒక మల్టిప్లికేషన్ గుణకారం ఈ ట్వెల్వ్ ని ఈ ఫోర్ తో మనం భావిస్తే ఎంత వస్తుంది ఫోర్ త్రీ జార్ ట్వెల్వ్ కదా త్రీ వస్తుంది ఈ ట్వెల్వ్ ని ఫోర్ తో భావిస్తే త్రీ వస్తుంది అలాగే ఈ ట్వెల్వ్ ని త్రీ తో భావిస్తే ఫోర్ వస్తుంది ఈ విషయం మనకి తెలుసు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంటిజర్స్ దగ్గర మనం దీన్ని స్టడీ చేద్దాం ఇక్కడ టూ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ నైన్ ఈక్వల్స్ టూ అని ఇక్కడ మూడు లెక్కలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది టూ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది మనకి తెలుసు ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మల్టిప్లై చేస్తే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుంది కాబట్టి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇది కూడా మనకు తెలుసు ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ మైనస్ ఫోర్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఫైవ్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ సో మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ రావాలి మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ మైనస్ నైన్ ఇక్కడ బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమొచ్చి వీటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ చూడండి టూ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టూ మైనస్ ట్వెల్వ్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఈ మల్టిప్లికేషన్ స్టేట్మెంట్ ని మనం డివిజన్ స్టేట్మెంట్ గా మనం ఎలా రాస్తాం ఎలా రాస్తామంటే ఈ మైనస్ ట్వెల్వ్ ని ఈ మైనస్ సిక్స్ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ వస్తుంది అలానే ఈ మైనస్ ట్వెల్వ్ ని టూ తో డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అప్పుడు మైనస్ సిక్స్ వస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే డివిజన్ అంటే మరేం కాదు మల్టిప్లికేషన్ యొక్క ఇన్వర్స్ ఆపరేషనే అలానే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఉంది ప్రొడక్ట్ అనేది సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ని మైనస్ నైన్ తో డివైడ్ చేద్దాం అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది అలానే సెవెంటీ టూ ని మైనస్ ఎయిట్ తో డివైడ్ చేద్దాం ఈసారి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది రిజల్ట్ మైనస్ నైన్ వస్తుంది ఓకే వీటిని అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఇది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఇది ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని మరో నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో డివిజన్ చేస్తే డివైడ్ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అయ్యింది ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ అనాలి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అనకూడదు ఎందుకంటే ఒక ఇంటిజర్ ని మరో ఇంటిజర్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు ఇంటిజర్ ఏ అవుతుందని మనం చెప్పలేము సో మనం మైనస్ ట్వెల్వ్ అనే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ని మైనస్ సిక్స్ అనే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ రిజల్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ టూ అనేది ఒక
రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ అయ్యింది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెంటీ టూ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ నైన్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఓకే అలానే సెవెంటీ టూ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మైనస్ ఎయిట్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఈ సెవెంటీ టూని ఈ మైనస్ ఎయిట్తో మనం డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఓకే సో ఫైనల్గా దీని నుంచి ఏం కన్క్లూజన్ చేయొచ్చు అంటే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఇది కూడా సేమ్ ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ అర్థమైంది కదా గుడ్ వి అబ్జర్వ్ దాట్ వెన్ వి డివైడ్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ బై ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఆర్ ఏ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ బై ఏ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వి గెట్ ఏ నెగిటివ్ నెంబర్ చూసారా ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేసిన ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేసిన మన రిజల్ట్ అనేది ఒక నెగిటివ్ నెంబర్ ఓకే ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని మరొక నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో మనం డివైడ్ చేస్తే ఒక పాజిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది ఓకే గుడ్ మనం ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నామో ఒకసారి మనం చూద్దాం మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అండ్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ టూ నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఈ నాలుగు కాన్సెప్ట్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఓకే మీకు హోంవర్క్ అనేది మీకు ఒక క్విజ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది గూగుల్ ఫామ్ లింక్ అనేది మీకు ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాము దాన్ని క్లిక్ చేసి ఆ బిట్స్ ఆన్సర్స్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి ఓకే